Hi guys, welcome to Pratham Test Prep. My name is Pratik Pradhan and I'm back with another video on Direction Sense. Direction Sense ke previous two videos mein humne concept clear kiya tha based on shortage distance and based on reference point. Humne uske basis pe kuch actual questions bhi discuss kiya tha aur humne dekha tha ki kaise shortage distance based questions ya reference point based questions ko solve karna hota hai. Aaj ke is video mein hum aise question discuss karne wale hain jahan pe ye dono concept ek saath pooch liye jate hain. तो उसी कॉन्सेप्ट में आपको शॉर्टेज डिस्टेंस भी निकालना होगा उसी क्वेश्चन के अंदर आपको रेफरेंस पॉइंट भी निकालना होगा राइट सो लेट्स क्विकली डिस्कस अ क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके सामने यहां दिख रहा है क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ते हैं सो अ चाइल्ड क्रॉल्स 20 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ हमें पता है नॉर्थ किधर होता है यहां से अगर वो चाइल्ड 20 फीट नॉर्थ की साइड जा रहा है दिस इज 20 फीट दिस इज द पॉइंट जहां पे वो पहुंच गया राइट right? फिर आगे क्या हुआ टर्न राइट एंड क्रॉस थर्टी फीट अब यहां से उसको राइट right लेना है तो वी नो कि नॉर्थ में राइट right किधर की साइड होता है राइट right जो है वो ईस्ट की साइड होता है इन केस आपने पहली वीडियो नहीं देखी है डायरेक्शन सेंस के ऊपर तो ऊपर आपको यहाँ लिंक दिख रहा है प्लीज क्लिक ऑन द लिंक और आप वो वीडियो जाके देखिए राइट right? सो so, आगे चलते हैं यहाँ पे कि टर्न राइट right. यहाँ से वो राइट right की साइड टर्न कर रहा है एंड क्रॉस थर्टी फीट तो यहां से वो राइट right क्रॉल करके थर्टी फीट वॉक करेगा आगे कह रहा है आपसे टर्न राइट अगेन एंड क्रॉस थर्टी फाइव अब देखिए यहां से राइट right फिर से घूमेगा तो सीधी सी बात है साउथ की साइड फेस होगा उसका नाउ उसने थर्टी फाइव फिट क्रॉल किया है तो डेफिनेटली दिस थर्टी फाइव विल बी लार्जर देन दिस ट्वेंटी इतना लार्जर तो 15 फीट लार्जर सो दिस विल बी 20 दिस विल बी 15 चलिए वो यहां पहुंच गया ही टर्न्स लेफ्ट नाउ एंड क्रॉस 15 फीट यहां से वो लेफ्ट घूमता है और फिर 15 फीट जाता है अभी वो यहां पे आगे दे रहा है ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड क्रॉस 15 फीट अब यहां से वो लेफ्ट घूम के 15 फीट क्रॉल करता है सीधी सी बात है दिस इज 15 दिस विल आल्सो बी 15 and then finally he turns to his left and crawls another 15 feet yahan se left ghoom ke 15 feet crawl karke kahan pahunch jayega isi point pe pahunch jayega because this is 15 so this will also be 15 to aap se pucha ja raha hai ki how far is he from his starting point pehla question and in which direction to yahan pe uska starting point tha this was his starting point and this is his ending point to agar hum dekhe inke beech mein distance to inke beech mein distance will be how much this will be 30 बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विज डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो कौन सा डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में दैट विल बी ईस्ट ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है सो so, अगर आपको ये प्रीवियस टू वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू आप की आप जाके उन वीडियोज को देखिए सो so दैट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सो so, मुझे पता चल गया है कि डिस्टेंस इज थर्टी फीट एंड डायरेक्शन इज ईस्ट सो द Ending point is 30 feet, 30 feet towards east. So answer will be B. Okay. So this question was asked in ELEC 2012. Right. Let's see another question. अगला question ये कह रहा है कि रश्मि जो है starts walking towards north. चलिए यहाँ पे वो north की side walk करने लगी. After walking 15 meters, she turns towards south. यानी कि पहले वो किधर जा रही है? पहले वो नॉर्थ की साइड जा रही है कितना वॉक कर रही है 15 मीटर वॉक कर रही है 15 मीटर वॉक करने के बाद वो साउथ की साइड घूम गई एंड आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर सी टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट यानी कि पहले साउथ की साइड घूमने के बाद उसने कितना वॉक किया उसने 20 मीटर वॉक किया दैट मीन्स इफ दिस इज दार्टिंग पॉइंट तो उसने एक्स्ट्रा फाइव मीटर वॉक किया बिकॉज दिस इज फिफ्टीन तो फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी हो जाएगा अब वो यहां पहुंच गई और यहां पहुंचने के बाद किधर मुड़ गई वो शी टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स टेन मीटर तो ईस्ट की साइड वॉक करके टेन मीटर वॉक किया उसने आगे कह रहा है शी देन टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स फाइव अब देखिएगा ये फाइव है तो सीधी सी बात है दिस विल आल्सो बी फाइव इस पॉइंट पे आ गई जो कि बिल्कुल इसके स्ट्रेट में है क्वेश्चन पूछा जा रहा हाउ फार इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजिशन पहले तो हम डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिनल पोजिशन से एंडिंग पोजिशन में डिस्टेंस कितना आ गया दिस विल बी टेन सो दिस विल ऑल्सो बी टेन तो पहले तो मुझे पता चल गया 10 मीटर का डिस्टेंस है 
एंड इन विच डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है हमने देखा था जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वहां पे आपको कंपस स्टार्ट करना है कंपस ओपन करना है सो so, आपसे पूछ रहा हाउ फार इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन एंड इन विच डायरेक्शन यानी कि ओरिजिनल पोजीशन के किस डायरेक्शन में है तो ओरिजिनल पोजीशन पे अगर आप कॉम्पस बनाते हो तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन तो आपका आंसर हो जाएगा टेन मीटर ईस्ट में वो अभी खड़ी है दिस क्वेश्चन वॉज आज इन ईल टू थाउजेंड सेवेंटी तो हम देख रहे हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ ही मर्ज करके इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे राइट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है प्रथम ट्रेवल्स टेन मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन चलिए ठीक है तो यहां से उसने टेन मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल किया ओके ठीक है सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट टेन मीटर्स नॉर्थ उसने ट्रेवल किया ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स ट्वेंटी मीटर्स अब यहां से राइट right हमें पता है राइट right और लेफ्ट की गलती मत कीजिएगा सो राइट इज इन दिस डायरेक्शन राइट विल बी ट्वेंटी मीटर्स अगेन ही टर्न्स टूअर्ड राइट एंड ट्रेवल्स ट्वेंटी फाइव मीटर्स जरा ध्यान देना यहां से If he turns towards right, he will be facing south. He will be moving towards south. And how much distance is he traveling? He is, he is traveling 25 meters. So if this is 10, then definitely he'll have to travel extra 15 meters. So you will say this is 10. This will be 15. Now he has reached this point. Then he turns towards left. अब यहाँ से left घूम रहा है and travels 15. यहाँ से left घूम के 15 meter walk किया. यहाँ पहुँच गए. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज प्रथम फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन तो मुझे पता है कि ओरिजिनल पोजीशन इज दिस एंडिंग पॉइंट इज दिस अगर मेरे से पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो आई हैव टू ड्रॉ कॉम्पस दिस विल बी ईस्ट दिस विल बी साउथ वो पॉइंट जो है किधर आ रहा है वो पॉइंट जो है साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो डेफिनेटली माय आंसर विल बी साउथ ईस्ट अब साउथ ईस्ट निकालते मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास एक ऑप्शन है ईस्ट एक ऑप्शन है साउथ ईस्ट एक ऑप्शन है वेस्ट और एक ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट तो डेफिनेटली मेरा आंसर बी ही होगा मुझे अब डायरेक्शन डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट right? तो so, सबसे ईजी क्या है डायरेक्शन निकालना तो पहले हम डायरेक्शन निकालेंगे फिर शॉर्टर डिस्टेंस निकालेंगे एंड डेफिनेटली डायरेक्शन निकाल के कई बार मोस्ट केसेज में हमारा आंसर पहले ही मिल जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की देर इज नो नीड Right, so this question was asked in ELET 2018. Okay, okay, guys. Ah, uh, एक और question देखते हैं जरा. ये ELET 2019 में पूछा गया था. तो आप देख सकते हैं ELET में ऐसे questions कितनी बार पूछे गए. Right. So definitely a must solve question, a must know concept है आपके लिए if you are appearing for ELET examination. Right. क्या है यहाँ पे कि Sana has organized birthday party for Roma. Roma took her car to reach the venue of the party. She drove 30 kilometers towards north. पहले तो यहाँ से, let's say, this is the point. यहाँ से she drove 30 kilometers towards north. ये तो हमें पता है north किधर होगा? And then 40 kilometers towards west. यहाँ से उसने west की side में 40 kilometers drive किया. चलिए. She then turned to south and covered eight kilometer. अब जरा ध्यान देना। यहाँ से south घूम के eight kilometer travel किया। तो सीधी सी बात है, eight kilometer will be shorter than this part. And if this is eight, then this will be how much? This will be twenty two. इसको भी आपको ध्यान रखना है, right? Further, she turned to east and moved twenty six kilometer. ठीक है? अब देखिएगा, this is forty. So then definitely twenty six kilometer has to be shorter than forty वाला side. So अगर मैं इसको यहाँ देखता हूँ तो let's say this is twenty six kilometer. So how much is remaining this side? This will be forty now. Clear है? आगे देखते हैं. Finally she turned right and drove ten kilometer. अब देखिएगा. Ten kilometer right में drive कर रही है. If this is twenty two, definitely ten kilometer अभी भी छोटा होगा इससे. ठीक है? So now this will be अगर 10 तो this will be how much? This will be 12. तभी तो ये 22 होगा. Clear है? So don't worry अभी मैं इस picture को थोड़ा और बड़ा करूँगा यहाँ पे. फिर से मैं इसको question को ये देखूँगा. But for now हमें इसको देखना है कि she turned right and drove 10 kilometer. यहाँ पे 10 kilometer and then turned left to travel 19 kilometer. हमें पता था कि ये distance कितना था? ये 14 था. तो 19 kilometer definitely इससे थोड़ा आगे चला जाएगा. तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दिस वाज़ द स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज द एंडिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है नॉर्थ ईस्ट में है 
तो मुझे पता चल गया कि मेरा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया राइट right? तो इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार फिर से देखते हैं इस डायग्राम को क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया है तो लेट्स क्विकली सी कि हुआ क्या यहाँ पे फिर से तो मैं इसे हटा रहा हूँ एक बड़ा सा डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है तो यहाँ कह रहा है कि सना रोमा टू खर कार शी ड्रोव थर्टी किलोमीटर टूअर्स नॉर्थ तो जरा देखिएगा यहाँ से कि लेट्स से दिस इज थर्टी किलोमीटर्स ठीक है टर्न फोर्टी किलोमीटर वेस्ट यहाँ से वो फोर्टी किलोमीटर वेस्ट चली गई दिस इज फोर्टी दिस इज थर्टी She turns south, covered eight kilometer. Eight kilometer travel किया है उसने यहाँ पे eight है तो if I track this part, this will be eight and this will be thirty minus eight, which will be twenty two. Then क्या रहा है? Further she turned two east and moved twenty six kilometer. तो चलिए इसे twenty six kilometer अगर move कराते हैं, this will be twenty six. So this will be how much? This will be fourteen. आगे देखिए फाइनली शी टर्न राइट एंड ड्रोव टेन किलोमीटर राइट घूम के टेन किलोमीटर दिस इज ट्वेंटी टू सो डेफिनेटली टेन किलोमीटर विल बी शॉर्टर देन एट यहां से टेन किलोमीटर वॉक किया इसने इफ दिस इज टेन तो डेफिनेटली दिस विल बी ट्वेल्व एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल नाइनटीन यहां से लेफ्ट घूमेगी लेफ्ट घूमने के बाद इसका फेस अगर इधर है तो लेफ्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन शी ट्रेवल्ड नाइनटीन सो दिस पार्ट इज फोर्टीन यानी कि ये भी पार्ट कितना होगा फोर्टीन होगा तो डेफिनेटली नाइनटीन हैज टू बी अ बिट बिगर देन दिस साइड तो अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा फाइव एक्स्ट्रा कितना होगा फाइव ही तो होगा ना इफ दिस इज फोर्टीन तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा तभी तो ये नाइनटीन होगा तो आपसे पूछ रहा था कौन सा डायरेक्शन तो वो तो हमने देख लिया नॉर्थ ईस्ट में बट अगर अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो मुझे पता है दिस इज फाइव दिस इज ट्वेल्व तो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी थर्टीन क्यों क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला मुझे जहां पे एक साइड ट्वेल्व है एक साइड फाइव है सो ट्वेल्व का स्क्वायर विल बी वन फोर्टी फोर फाइव का स्क्वायर विल बी ट्वेंटी फाइव अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट वन सिक्सटी नाइन विच इज थर्टीन मीटर सो माई आंसर इज नॉर्थ ईस्ट of the starting point at a distance of 13 km so question kuch bada nahi hai bas yahan pe usne cheezo ko thoda sa ghumaya firaya but definitely one thing that you need to know is that you need to keep in mind is ki distance ka aapko dhyan rakhna hai ki one side is 40 another is 26 to 40 or 26 my remaining will be 14 to aap dekhiyega yahan pe main har jagah likhta ja raha tha ki kahan pe 14 bacha यहाँ पे 14 बच रहा है यहाँ पे 8 इज देयर यहाँ पे 22 आ रहा है 22 इज फर्दर डिवाइड इन टू टेन प्लस टू टेन प्लस ट्वेल्व तो 10 प्लस ट्वेल्व मैंने लिखा सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस राइट तो आपने देखा कि कैसे दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार राइट सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो हमने अब देख लिया शॉर्टेज डिस्टेंस और रेफरेंस पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे पढ़ाना होता है कैसे सॉल्व करना होता है राइट सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज अगर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच यू आर नॉट क्लियर अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक इट क्लियर फॉर यू राइट थैंक यू वेरी मच दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो